。上集说到，云韵决定任命纳兰嫣然为新人宗主，随后便动身前往亡魂山脉祭拜萧清玉。天行君在来找自己之前去过亡魂山脉，而萧清玉也因此而陨落。在那里，云韵还偶遇同来祭拜的白灵玉，两人正准备离开之时，出现了六名斗尊强者，六道身影落在两人四周，拦住了云韵与白灵玉二人的去路。六人身上的气息尽显，一名七星斗尊，两名六星斗尊，三名五星斗尊。几人互望一眼，眼中均是有着激动与贪婪。不过，六人虽联袂而来，但隐隐间却是分为两个阵营。其中那修为最高的七星斗尊和一名六星斗尊站得近一些，而另外四人则是与这两人离得稍远一些。尽管如此，他们的目标依然明确。强横的气息锁定着云韵和白灵玉，准确的说，是锁定在了云韵的身上。七星斗尊的实力明显更引人注目。见到几人，白灵玉失声道，语气之中有着深深的恐惧。面对这么多实力强大且来者不善的强者。白灵玉刚刚平静下来的心绪再度剧烈起伏，脚步不由得后退了一步，下意识的想要转身逃离此处。他这一举动立刻引起了对面几人的注意。那七星斗尊的老者眼神冰冷的看向白灵玉，强大的气势一压而下。白灵玉不过区区三星斗尊实力，哪里会是他的对手？身形一软，几乎不能站稳。就在他脸色愈加苍白之时，身旁一股比那老者更加磅礴且柔和的气势爆发，将对方的气势逼回。白灵玉只觉身体突然一阵轻松。同时，身旁一道道淡淡的声音响起：“你认识他吗？当初在遗迹之内见过。空雷尊者与空明尊者乃是玄影门的两位太上长老，对我出手的便是空雷尊者。玄影门是这两人一手所创的新兴势力，因为两人实力强大，所以发展极快。在这亡魂山脉势力不小，在遗迹之内时，空雷尊者还与萧清玉为了传承有过一番争夺，不过最后还是萧清玉更胜一筹，成功获得了传承。”那之后，他便消失了。没想到竟还在这附近。另外一个并非人类，而是四头八阶魔兽化形而成。没人知道他们的本体是什么，但是这四人行事诡谲，阴险狡诈，最喜袭击比他们弱小的人类修炼者，因而被称为崂山四鬼。四人联手之下，即便是八星斗尊，能抗衡一二。当日在遗迹之内偷袭于我的，就是他们中的一个。白灵玉听到云云的话语。连忙将对面几人的来历一一告诉后者。如今云韵是解决眼下危机的唯一希望，他自然要尽可能多地增加云韵的胜算。云韵闻言，面带讶异之色的看向对面那长相有些相似的四名男子。魔兽实力达到一定阶别之后，就可以化形成人。至于什么时候能够化形，则要看魔兽本身的血脉。血脉越高，则化形越晚。据传，最为强大的太虚古龙一族，只有实力达到八阶才能够化形，而一些血脉并不那么强大的魔兽六阶便可化形。当然，血脉越强，意味着将来的上限越高。因此，并没有魔兽会因为自己迟迟不能化形而有所不满。这所谓的崂山四鬼实力能够达到五六星斗尊，想必本体血脉并不弱，特别又擅长联手对敌，这在魔兽之中是极为罕见的。越是高阶的魔兽，越是喜欢独行，极少会联手对敌。这几人倒算得上是异类了。原来是你这小妞，当日若非萧青玉护着你，你早就是本大爷手下亡魂了。如今那小子已死，我倒要看看还有谁能保你。崂山四鬼中那名身材最为壮硕的男子看向白灵玉，眼中嗜血之色一闪，嘿嘿笑道：“区区五星斗尊，如此大言不惭。若是萧青玉在此，你还敢这般说？”云云见白灵玉背齿紧咬下唇，很是紧张，伸出玉手，轻轻握住后者微微发颤的纤手，对着那壮硕男子不咸不淡道：“壮硕男子闻言大怒，上前一步就欲出手。”四弟，四人中一名眼角处有着一道长长刀疤的男子见状，低喝一声。他们四人中，唯有他一人修为最高，达到了六星斗尊层次，显然是几人的领头者。他一出生，那壮硕男子虽心有不甘，却依旧不敢违抗，只能狠狠瞪了一眼白灵玉，重新收回了脚步。云云见此，心中暗道一声可惜。右手掌心处，一道细小的风旋悄然隐去。刚才他故意出言相击对方，若是那壮硕男子一时冲动对他出手，他有把握一击将对方击杀当场。如今他的实力堪比八星斗尊，击杀一名五星斗尊并不算难事，但对方人数众多，他必须要在他们没有反应过来之前出手，否则牵制之下，再想击杀他们便不那么容易了。只是没想到，那修为最高的刀疤男子却并不像他的兄弟那般冲动，反而极为沉稳，让他的计划落空了。刀疤男子并不知道他的一声呵斥救了自己四弟一命，他之所以出言阻止，除了感受到云云的强大以外，最重要的原因是，此时场中除了他们，还有着玄影门的两人。他们和空雷、空明二人打过很多次交道，深知对方的实力。他们凭借着魔兽之躯的强大，联手之下也不过是和对方打个平手而已，并不能奈何对方。若是己方先出手，很有可能会让那两个老家伙渔翁得利。这种事他当然不会去做。身为崂山四鬼的老大，
，他的心思深沉，远超几位兄弟。在壮硕男子退回之后，刀疤男子便没有说话，也没有动手的意思，看了一眼云云之后，又看了一眼空雷尊者，嘴角一翘，竟是抱起双臂，选择了作壁上观。魔兽敌视人类是不假，但他们可不是低阶魔兽，一见到人类就悍不畏死的与之搏杀。多年来的经验告诉他，想比于和魔兽厮杀，人类更热衷于和人类争斗。他只需要等待，就会出现他想要的结果。他不发话，其余既然对视一眼，也是选择了沉默。对于自己这位大哥，他们极为信服。一次次的结果证明着他判断的正确。久而久之，他们的身体已经本能的就会听从大哥的指挥。阁下实力极强，在下自认不如，但双拳难敌四手，你一人绝无法抗衡我们六人联手之势。若是阁下愿意将东西交出，本尊可以做主，放阁下二人安然离去，绝不阻拦。果然，片刻的沉默之后，空雷尊者便对着云云缓缓开口道：“啊，空雷尊者倒是有心了，不过我所得到的东西只有一份，我应该交给谁比较好呢？”云云闻言，眼眸青苔，扫了一眼对面几人，红唇微启，带着些许笑意的说道：“此言一出，空雷尊者与刀疤男子皆是脸色微变，两方人马隐隐间又离对方远了一些。”不过虽然如此，几人也没有因此而大打出手。空雷尊者眉头微皱道：“阁下莫非以为这等低级的离间之法能够有用吗？你只需将东西交出，剩下的便不劳阁下费心了。”我当然知道没用，不过这就够了。云云摇摇头，轻声说道。话音未落，袖袍一挥，一道青芒射向站在空雷尊者身旁的空明尊者，同时郊区化为一缕青烟，消失在了原地。哼。空明尊者见此，冷哼一声，屈指一弹，一道蓝色光芒一闪，撞上了青芒，轻而易举的将之击溃。这让他微微一怔。就在此时，一声惨叫传来，空明尊者心中一惊，立刻转头望去，只见云云手掌缓缓收回，而在他前方，那五星斗尊的壮硕男子眼中的神采正迅速消散，其眉心处有着一个拇指大小的孔洞，一道鲜血缓慢流下。四弟，你竟敢！事情发生的太过突然。刀疤男子没想到云云竟会先对他们这边出手，云云的强大也出乎他的预料，出手一击便将他的四弟斩杀。虽然只是五星斗尊，但魔兽一向生命力极强，相比于人类，他们更难被击杀。这也是为什么他们四人在修为逊上一筹的情况下，能够和玄影门抗衡的原因。可是如今四弟身死，他们联手之时不攻自破，仅凭本身的实力，以后再难抗衡空雷尊者与空明尊者，甚至失去了争夺这场机缘的资格，他岂能不怒？阁下此举未免太过狂妄。竟敢当着老夫的面行凶！销毁，你我两方联手，先将此人拿下。我只要他在遗迹中得到的东西，他和他身上其他的一切都归你们，如何？空雷尊者见此，苍老的面皮一抖，他自问做不到如此干脆利落的击杀一名五星斗尊的魔兽。云云的实力同样让他心中大惊，当下立刻出声，对着刀疤男子道：“好，杀我兄弟，我要让他生不如死。”被称为销魁的刀疤男子神色狰狞道。看向云云的目光满是杀意，好一个空雷尊者，杀人夺宝说的如此冠冕堂皇，难怪传承会被萧青玉夺取。如此传承岂会落在你这等小人手中？你不仅实力比不上萧青玉，品性更是远远不如。云云剑指空雷尊者，口中冷冷的说道：“成王败寇，不论萧青玉如何，如今他已经死了，而我还活着，只是可惜了他身上的传承。你也一样，就算比我强又如何？今天照样插翅难逃。”空雷尊者冷笑一声，淡淡道：“一群乌合之众，我倒要看看你们有何本事留下本尊。”云云手中长剑一横，长裙随风飘荡，绝美的脸庞之上，傲然之色尽显。狂妄！云云此言让得对面几人大怒。他们身为斗尊强者，向来是高高在上，何曾有人敢如此不把他们放在眼里？尤其是空雷尊者，脸色清白交替，枯树皮般的脸庞之上，精心修剪过的胡须因为愤怒而微微颤抖。与其他人不同。他自认虽然实力略逊于云云，但不论如何，他也是七星斗尊，和云云境界相同。可后者言语之间视他如无物，似乎他和路边的蝼蚁并无区别。如此大辱，他岂能忍受？就算是萧青玉，也不敢这般轻视于他。伴随着一声声怒喝，五道颜色各异的能量攻击同时发出，携带着遮天威势，向着云云二人扑去。五人联手一击，震动了这片天地。你自己小心一些。云云看着不断接近的能量波动，微微抿了抿红唇，头也不回的轻声说了一句。而后，在白灵玉惊骇的目光中，云云手中长剑一转，足尖轻点地面，就这般迎着那五道涌动着磅礴能量的攻击走去。相比于那五道攻击，云云显得极为渺小，但她的脚步却没有丝毫迟疑，一步一步向前走去。绿色长裙在狂风之下猎猎作响，窈窕的身躯在夕阳映照之下尽显锋芒。
。这一幕深深的印在了白灵玉的脑海之中。很多年之后，当他回想起云韵之身面对五大尊者联手一击的场景之时，脑中总是不由得想到一句话：“虽千万人无往矣。”而这也成了他今后一生所追寻的目标。云韵此刻无暇顾及自己的举动给白灵玉留下来多么巨大的震撼。他的全部心神都放在了对面五人身上。狮子搏兔一用全力，他虽有把握在对面五人联手之下全身而退，但也不会因此而心生怠慢。行至半途，云韵身形一顿，手中长剑一颤，伴随着一声清脆的凤鸣之声，一只青凤浮现身前。这只青凤与以往不同，身躯极为庞大，几乎遮天蔽日。去！一声轻喝，青凤双翼一震，毫不畏惧地飞向那五道攻击。青凤周身剑气缭绕，与那几道攻击一触之下，剑意迸发。五道攻击，其中的两道瞬间变得千疮百孔，后继无力，爆裂开来。心神牵动之下，崂山四鬼剩下的那两名五星斗尊脸色一白，一口鲜血喷吐而出。五星斗尊也敢插手战斗？既然如此，那就把小命留下吧。一道轻飘飘的声音在两人耳边响起，让二人面色骤变，转头看去，却是见到一张绝美而冷冽的面庞，美眸之中杀意凝若实质。两人心中一沉，他们根本不知道对方是如何出现的，也不想知道。他们只知道自己的实力并不比那位四弟强多少，单独面对云韵必死无疑。大哥，救我！住手！求救声与怒喝声先后响起，空雷尊者与萧奎身形连闪，一只雷光闪烁的手掌和一只泛着黑色光芒的兽爪自左右两侧同时向云韵夹击。面对两人的寒怒一击，云韵冷哼一声，长剑之上青芒大盛，两道剑光一闪即逝，而他本人则后退一步，融入了虚空之中，消失不见。那两名五星斗尊眼见青芒袭来，却是来不及反应，腰间便是一凉。随后一阵剧痛传来，让两人不由得发出一声惨叫。两只不同的手掌各自抓住二人衣领，迅速退后。萧奎看着两人腰间骇人的伤口，神色极为阴沉。若是他和空雷尊者晚上一步，那今天崂山四鬼就只剩下一鬼了。多谢空雷尊者出手相救。萧奎对着空雷尊者点点头，僵硬道：“萧奎兄不必客气，今日你我联手，我自不会坐视他们被击杀。”他们二人虽有所伤势，但索性救援及时，并无大碍。眼下最重要的是制服此女。空雷尊者微笑道，心中却是颇为无奈。他与崂山四鬼争斗多年，自然巴不得他们死光才好。但为了得到云韵手中的宝物，他不得不暂时与他们联手，否则仅凭他和空明二人，很难对付得了云韵。萧奎闻言一时点头，随后将神色萎靡的二弟三弟送到一旁疗伤，自己则站在二人身前，脸上的刀疤因为愤怒而不断蠕动。犹如一只蜈蚣趴在脸上，甚是狰狞可怖。随着一声怒吼，萧奎的身形开始缓缓变化，一头黑发转为血红之色，身体之上也是遍布红毛，食指指甲乌黑细长，嘴中长出四颗长长的獠牙，背后一根灰色长尾如钢鞭般甩来甩去，发出阵阵呼啸之声。这就是这几个家伙的本体吗？这种魔兽竟是山魈。空雷尊者看着萧奎的惊人变化，眼中疑惑之色一闪。随后神色微变的喃喃道：“鬼魅无形，山魈噬魂。山魈是一种极为诡异的魔兽，它们嗜血成性，最喜吸食修炼者的灵魂。它们行事诡秘，于阴暗处生活，伺机而动，比一般的魔兽更加危险。幸而这种魔兽极为罕见，因此几乎没有人知道它们的存在。他也是在偶然的情况下才得知这种魔兽的存在，因而才能够认出萧奎的真身。这也是他第一次见到此人的本体。萧奎现出真身之后，猩红的双目一转，可是却没能发现云云的踪迹。”云云突破七星之后，对于空间之力的掌控越发精纯，即便是九星斗尊也未必能够发现他的位置。而山魈并不擅长空间之道，自然毫无所获。但山魈生性诡诈，萧奎更是其中的佼佼者。在发现不能锁定云云的方位之后，其眼中暴虐之色一闪，脖子一扭，转而看向不远处站着的白灵玉，嘴中发出一阵阴恻恻的笑声，身形一颤，便化为一道红色残影，直扑白灵玉而去。白灵玉一直站在原地，紧张地看着前方的战斗。他自知实力低微。贸然参与其中，不仅不能帮到云韵，反而会成为累赘。但是他也无法离开此地，并不是他不想离开，而是空明尊者的气息始终若有若无地缠绕在他身畔。一旦他有什么异动，后者必定会给他雷霆一击，因此只能老老实实地静观其变。而他对上萧奎血红色的双目之时，一股寒意自其心底升起，后者的可怕面容让他忍不住想要转身逃离。但随后眼前又浮现出一道柔弱的身影，孤身面对铺天盖地的能量攻击，却依旧傲意不减。他心中生出一股莫名的勇气，银牙紧咬，强自镇定，身体之中斗气缓缓攀升。三星斗尊的实力毫无保留的爆发，一道绿色光芒自其手中发出，直射萧奎面门而去。面对白灵玉的全力一击，萧奎脸上的笑容越发狰狞，伸出一只长满红毛的手臂，一爪抓出，一道黑色的爪芒凭空出现，摧枯拉朽般将绿芒撕裂，利刃般的手掌一探，就要抓在白灵玉雪白的玉颈之上。千钧一发之际。
一柄散发着淡淡青光的奇异长剑自虚空中钻出，刺在了萧奎的手臂之上。金铁之声大作，长剑竟被一弹而开，而萧奎的手臂之上完好如初。这一剑并没能破开他的防御，变回魔兽之躯的他，防御变得极为可怕。不过这一击也并非毫无效果，至少一阵之下，萧奎抓向白灵玉的手掌偏移了些许，贴着他白皙的皮肤划过，留下一道血痕，但终究是有惊无险。回过神来的白灵玉脚下一动，向着云云所在退去。看了看现身的云云，又看了看指尖残留的一丝血迹，萧奎咧嘴一笑，伸出猩红的舌头，将手上的血迹舔舐干净。这般举动，看得云云黛眉微皱，一旁的白灵玉更是浑身毛骨悚然。邪祟！云云柳眉微蹙，冷冷说道：“等你落到我手里，我会让你知道什么才叫真正的邪祟。空雷还不动手，更待何时？”萧奎捏了捏手掌，癫狂道：“空雷尊者！”听闻萧奎直呼其名，眉头一皱。面现不悦之色，但变身之后的萧奎实力并不比他弱多少，而且目前又有云云这个大敌在前，只好按下心中的不满，略一点头，与空明二人闪身而上，身后雷光与水气波动，身前黑色爪芒逼近，云云腹背受敌，美眸微凝，后撤一步，伸出玉手轻轻一推，将白灵玉推出了几人的攻击范围，同时另一只手屈指做拈花状，一朵白莲浮现，手托白莲向前一送，云云口中轻吐一声诸邪，白莲便与爪芒相碰。黑色的爪芒一触碰到白莲，便如阳春白雪般迅速消融。白莲去势不减，落在了萧奎的一双利爪之上。辅翼接触白莲，萧奎只觉脑海一阵剧痛，忍不住哀嚎一声。云云本欲趁势追击，无奈空雷尊者二人的攻击已至身后，只得转身应对。手中长剑再现，在半空中划出一个满月，一个青色的圆环出现在其身前。云云剑尖一点圆环中心，圆环微微一颤。随即，一道道圆形锋刃如暴雨般飞向空雷尊者二人。两人见此，不敢怠慢，不约而同的选择了暂避锋芒。锋刃过后，萧奎也恢复了意识，与空雷尊者等人对视一眼之后，大吼一声，三人欺身而上。萧奎食指如刀，不断攻击着云云各处要害，而云云则剑光掌印一次次发出，挡下了萧奎的所有招式，同时还应付着空雷尊者二人。四人你来我往，战斗极为激烈，一道道能量涟漪席卷整座山脉，空间裂缝隐而又现。散射的剑光在地面留下一道道深深剑痕，似要将这座山崖生生劈成两半。空雷尊者越打越心惊，云云实力之强远远超过他的预料。他们六人联手而来，本以为胜券在握，没想到一开始便一死两伤。而如今萧奎现真身之后，他们这一边相当于两名七星斗尊和一名六星斗尊，三人联手，甚至能够将一些普通宗派连根拔起，却奈何不得面前这位同样是七星斗尊的女子，甚至隐隐落入了下风。在他看来，八星斗尊也不过如此。该死，这人到底什么来头？实力竟如此之强！空雷尊者咬牙暗道。又是一次交锋之后，几人各自后退数步，脚下虚空泛起阵阵波纹。萧奎几人互望一眼，皆是从对方眼中看到了震惊之色，很显然都是感受了云云的不凡。就在几人进退两难之时，一声女子娇呼传来。云云听到这道呼声，神色一变，低头看去，果然见到那两名五星斗尊已然将白灵玉擒住，其中一人手掌抓住白灵玉雪白玉颈，恶狠狠地冲着云云说道。马上束手就擒，不然！你敢？他若有事，你必死无疑！云云柳眉倒竖，美目含煞，向前跨出一步，冷声道：“你再向前一步，我立刻杀了他！”被云云冰寒的目光一盯，那人浑身一颤，却还是不肯退缩，语气一变，抓住白灵玉脖梗的手掌，收紧了一些：“不，不要，不要管我！你绝不能放弃，否则我们都会死！”被捏住喉咙的白灵玉脸色涨红。极为艰难的断断续续道：“闭嘴！你若再犹豫，他可就死定了。”那人脸色微变，语气开始变得急躁。云云见白灵玉处境越发危险，这么远的距离，他又来不及救援，况且对面还有萧奎等人虎视眈眈，强行动手，白灵玉只会死得更快。眼中杀意闪烁，云云最终还是轻叹了一口气，手中长剑的光芒逐渐敛去。见到云云的举动，下方两人神色一松，脸上开始浮现笑意。他们真怕云云不顾白灵玉的死活也要动手。那时他们可就危矣，还好他们赌对了。云云中就不是无情无义之人。然而两人脸上的笑容刚刚浮现，一柄白色巨剑自天边射来，以迅雷不及掩耳之势，瞬间将两人绞杀成两段。两人脸上甚至还残留着笑意，残躯跌落尘埃。两名五星斗尊就这般被轻易斩杀，甚至连出手之人是谁都不知道。这突如其来的变故让云云一惊，因为他也没发现是谁出的手。这场战斗竟有如此强者在一旁窥视，云云一直以来淡定的心境开始剧烈波动。此人若是对他出手，他又有几分把握躲过？略微思量一番，他便有了结论：不足三成。与他相比，空雷尊者等人则是心中掀起了惊涛骇浪。螳螂捕蝉，黄雀在后，蝉没捕到，黄雀便已现身。看来者出手的狠辣。
，显然不是站在他们这边的。如今他们要考虑的不是怎么得到云云身上的宝物，而是如何活着离开此地了。就在几人惊疑不定之时，一道温润的声音自遗迹之内不急不缓地传出：“几个大男人欺负两个弱女子，打不过就算了，还要玩人质威胁这一套，我都替你们感到害臊。”空雷尊者与萧魁等人盯着遗迹的方向，一脸凝重之色。这突然出现的神秘人瞬间击碎了他们手中的筹码，让他们陷入了被动之中。虽然对此恨得牙痒痒，但来人一出手便将两名实力达到五星斗尊的魔兽击杀，显然实力不凡。二人一时之间也不敢轻举妄动，只能面色阴晴不定地立在原地，心中念头急速转动着。云云在白灵玉脱困的同时，绝美的容颜之上神色一松，随后再度握紧手中长剑，剑光吞吐，却并没有第一时间选择动手。对于那只闻其声不见其人之人，他也同样保持着警惕。尽管从此人的言行来看，似乎是站在他们这一边的，但他自不会如此天真的认为对方真的只是路见不平，拔刀相助，斗气大陆，或许会有这等好人。但这些年的经历告诉他，在真正确定对方的敌友之前，不要轻易相信任何人，尤其是对方很明显一直在遗迹之内坐山观虎斗。此时出手的用意何在？即便是他，也一时间看不透。在所有人的注视下，一道白衣身影自遗迹之内缓步踏出。出现在了众人视线之内，云云也终于看清了此人的模样。此人一袭白衣，剑眉星目，面若冠玉，英俊不凡，背后背着一黑一白两把宝剑，黑剑细长，仿若一根略粗的钢鞭，而白剑却极为宽大，比云云手中长剑要宽上一倍有余。此刻那柄白剑只剩下剑鞘还在背上，这两柄差异巨大的宝剑被白衣男子背在身后，却并没有让人感到有什么违和，好像本就应该如此。而即便是在这等凝重的氛围之下，他依旧气定神闲。如闲庭信步般走到几人面前，嘴角始终带着淡淡的笑意，好似丝毫没有察觉到此处气氛的紧张。阁下是何人？为何插手我们之间的事？空雷尊者打量了一番白衣男子，并没有什么所获，只得出口问道：“路过之人罢了。”白衣男子看了一眼空雷尊者，笑道：“哼，路过。你在遗迹之内窥视许久，却偏偏在此时出手将我二弟、三弟击杀，你竟敢说是路过？”当我们是傻子吗？一旁的萧奎双目赤红的喝道：“他们兄弟几人相处数百年，没想到今日却只剩下他一人，心中自然是怒火中烧，恨不得将面前的白衣男子撕碎。”你们如果堂堂正正的战斗，我也没兴趣插手；但以多欺少，还要使下三滥的手段，实在是让人不齿，所以我才忍不住出手。可惜他们实在太弱了，居然连我一招都接不下。你若是想报仇，我随时奉陪，就是不知道你能接我几招。白衣男子脸上笑意不减。说到最后，甚至有些跃跃欲试之意。萧奎见此人如此不将其放在眼里，仅剩的最后一丝理智也开始崩溃，怒吼一声就要出手。小兄，此人来历不明，即便是我也看不透对方的实力，莫要轻举妄动。且听我一言，此人自遗迹中走出，显然也是对其中的宝物有兴趣，而他看起来也并非和那女子有多深的交情。我们只需将宝物在那女子身上的消息告诉此人，便能够祸水东引，驱虎吞狼。到时你我三人不仅不需要正面面对此人，或许还能浑水摸鱼，将他们几人一网打尽。如此方式上上之策。一道细微的声音在斗气的包裹下传入萧奎耳中，让其脚步一顿，眼中红光闪烁。空雷尊者的话不无道理，这的确比他贸然动手要强上许多。因此微微点头之后，脚步一撤，又返回了空雷尊者身旁，一语不发起来。阁下，想必阁下也是为了遗迹而来，可是我等身上并无阁下想要的东西。遗迹之内的宝物，在那青衣女子身上，我等也是因此才会再次与他们起冲突。既然我等技不如人，那便就此离去，不再参与此物的争夺。宝物的归属，就让二位自行决定。阁下以为如何？空雷尊者见萧奎退回，心中略松了一口气，轻咳一声，冲着白衣男子呵呵笑道。云云闻言，神色微变，眼神冰冷的看了一眼空雷尊者。以他的冰雪聪明以及过人阅历。如何听不出来？这空雷尊者三言两语之间，便将自身摘得一干二净，还将他与白衣男子放在了对立面，心思之歹毒令人发指。但他又无法反驳，无论空雷尊者用心如何险恶，遗迹之中的宝物在他身上是不争的事实。既然如此，他便不得不与白衣男子对立，说什么都是无用功。心思转动之下，云云玉手之中的长剑悄然握紧，脚下不着痕迹的离白衣男子远了一些。你这家伙倒是识时务，原本放你们一马也不是不行、啊。可惜你心思太多了一些，驱虎吞狼，此计甚妙。不过所谓阴谋，无论如何精妙，被人知道了也就失去了应有的意义。而且我最讨厌别人利用我，所以你们还是去死吧。白衣男子嘴角噙着淡淡的笑意，然而在说到最后之时，笑意顷刻之间消失无踪，眼神变得凌厉万分，袖袍一挥。
，那插在地面上的白色巨剑倒飞而回，落在其手中。巨剑入手，白衣男子举重若轻的一滑，一道数丈长的白色剑光凭空出现，并向着空雷尊者三人一闪而去。快走！在听到“驱虎吞狼”四个字之时，空雷尊者脸色巨变，斗气涌动，毫不犹豫的转身离去。然而三人终究还是慢了一步，白色的剑光跨越空间，眨眼间便来到几人身前。三人只觉眼前白光一闪。随后便失去了意识，堕入了黑暗之中。空雷尊者头颅高高飞起，随后跌落地面，咕噜噜的滚了几圈。灰暗的瞳孔之中还有着迷茫之色，他至死也想不明白对方是如何知道他的秘密传音的。一击击杀三名斗尊，白衣男子并没有任何异常，将白色巨剑插回背后的剑鞘之中，拍了拍手，转身看向再度远离了几分的云韵。英俊的脸庞之上，笑意浮现。见白衣男子看向自己，云韵身体有些僵硬，紧握着长剑的玉手之上一片湿润。俏脸之上凝重万分，即便刚才以一敌五，他也未曾露出这等表情，也不怪他如此紧张。白衣男子自出现后，举手投足间便将一位七星斗尊、两位六星斗尊和两位五星斗尊击杀。更为可怕的是，接连出手击杀五名斗尊。可云云却并未看出此人的境界，气息探去一片模糊，好似不存一般。由此可见，此人的实力是何等的恐怖。见云云一副如临大敌的模样，白衣男子嘴角的笑意更甚，轻笑一声道：“不必如此紧张。”你身上的东西虽然不错，但对我并没有什么大用。我真正有兴趣的是这一季之内的传承，可惜传承并不在你身上，因此我并不会对你出手。闻言，云云一愣，对方言语之间似乎对于他得到了什么极为清楚，略一犹豫之后，也是将手中长剑收起。既然对方说了不会对他出手，他在如此姿态可能会将对方惹怒。以对方的实力，想要对付他根本不必如此麻烦，他索性不如坦然一些。嗯，这样就对了嘛，大家有话好好说。何必打打杀杀的呢？白衣男子对云云的态度大为满意，云云一脸无语，悄悄在心底翻了个白眼。你一上来就干掉五个斗尊，现在说这些，多谢阁下出手相助，在下云云，不知阁下如何称呼？虽然心底暗自腹诽，但云云还是冲着白衣男子一抱拳谢道：“云云，清若流云，气韵哑然，好名字，与姑娘的气质倒是绝配。相比之下，在下的名字绝尘倒显得有些俗气了。”白衣男子摇头晃脑地说道：“云云对此也只能淡淡一笑，并没有搭话说些什么。他与对方并不熟，以他的性格，自然不会多言，而是转头看向身后的白灵玉，语带一丝关切地问道：‘你没事吧？’”白灵玉摇摇头，随后看向绝尘，眼中带有一丝好奇以及淡淡的惧意。绝尘出现的短暂时间之内，给他留下了深刻的印象。这般可怕的实力，使他生平警戒。咦，还未请教这位姑娘的芳名？绝尘似乎是刚刚看到白灵玉一般，出言道：“我，我叫白灵玉。”白灵玉正心思游离，突然被其疑问，有些慌乱的回道：“白灵玉，钟灵玉秀也是好名字，我观你似乎是修炼水属性功法，正好我这里有一卷水属性的地阶斗技，就送给你了，希望你以后能够有几分自保之力。”绝尘见白灵玉楚楚可怜的模样，心中一动，暗叹一声，翻手取出一卷淡蓝色卷轴，送到了白灵玉身前。白灵玉看着眼前的卷轴，一时间不知如何是好，下意识的看了一眼云云，见他微微点头，方才脸色一喜的接过卷轴。地阶斗技对于他这种没有宗门的人来说，也是难得的宝物。学会这门斗技，他的战力会飙升一大截，即便是面对五星斗尊，再也不会像先前那般毫无抵抗之力。多谢绝尘大哥。欣喜之下，白灵玉对绝尘的称呼都变得亲近了许多。听到白灵玉的称呼，绝尘微微一怔。眼中流露追忆之色，似乎想起了什么让他怀念之事。许久之后，方才轻叹一声，看着白灵玉笑道：“既然你称呼我一声大哥，那你这个妹妹我也就认下了。这枚剑符你且收下，若是遇到危险，便将其激发，可保你两次无虞。”言毕，绝尘自怀中取出一枚黑白两色的剑状玉符，一同交给了白灵玉。绝尘先生还真是出手大方，不仅出手相救白小姐，还以至宝相赠。云云见状，不由得轻声道。这哪里谈得上至宝，只是我看这小妮子与我有缘，欣喜之下帮她一把而已。云小姐若是愿意，也称我一声大哥，我也会有东西相赠哦。绝尘冲着云云一笑，绝尘先生还是自己留着吧，我并不需要。云云淡然一笑，轻轻摇头道：“云小姐未免太过严肃了一些，这样岂非很累？你看，一说到这个，我都有些累了。灵玉，这里有什么地方可以休息一二？”绝尘无奈的道，随后扭了扭脖子问道。有的，前面不远处就是我住的地方。若是绝尘大哥和云小姐不介意的话，可以去那里暂时歇息歇息。如此甚好，你在前面带路吧。绝尘大手一挥。
大步向前走去。